দশম শ্রেণীর ভূগোল ক্লাস টেন আজকে আমরা পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করি পরিবহন ব্যবস্থা কাকে বলে যখন কোনো মাধ্যমে আমরা স্থান পরিবর্তন করে অন্য স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলি তখন সেটাকে বলা হয় পরিবহন ব্যবস্থা বা পরিবহন এর সিমিলার একটা বা একই রকম ধরনের একটা শব্দ তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা কি তাহলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কি একই রকম একই না সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে পরিবহন হলো স্থান পরিবর্তন করে অন্য স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাকে বলা হয় পরিবহন ব্যবস্থা বা পরিবহন আর যোগাযোগ হলো স্থান পরিবর্তন না করে যখন অন্য কোনো স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন সেটাকে বলা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বা যোগাযোগ পরিবহন ব্যবস্থা উদাহরণ কি বা পরিবহন উদাহরণ কি ধরো আমি কলকাতায় গিয়ে একজন লোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললাম সুতরাং এটা হচ্ছে পরিবহন আমি ট্রেনে বা গাড়িতে বা বাসে করে কলকাতায় গেলাম গিয়ে একজনের সঙ্গে কথা বললাম সেটা হয়ে গেল পরিবহন এখানে পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে তার পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছি বলে এটা পরিবহন অন্যদিকে আমি এখানে বসে মোবাইল ফোন বা টেলিফোনের সাহায্যে আমি কলকাতার কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে দরকারটা মিটিয়ে নেওয়া অর্থাৎ তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলাম তাহলে এক্ষেত্রে আমি স্থান পরিবর্তন করলাম না এখানে বসে কলকাতার সঙ্গে বা অন্যান্য জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলাম এটা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা বা যোগাযোগ কোনো দেশে সামগ্রিক বিকাশে পরিবহন ব্যবস্থার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ পরিবহন ছাড়া কোনো দেশ ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে না তাই আমরা উন্নত দেশগুলোর কথা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে সেই সব দেশে অবশ্যই পরিবহন ব্যবস্থা খুবই উন্নত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ব্রিটেন জাপান জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলোর কথা যদি আমরা ভাবি তা দেখা দেখা যাবে যে সেসব দেশের পরিবহন ব্যবস্থা খুবই উন্নত প্রশস্ত রাজপথ উন্নত রেলপথ হ্যাঁ সড়কপথ এবং আকাশপথ জলপথ ইত্যাদি সব রকম পরিবহন ব্যবস্থা ওগুলোতে উন্নত হয়েছে কোনো দেশের বিকাশে বা সামগ্রিক অর্থনীতি পরিবহন কি কি ভূমিকা নিয়ে থাকে অর্থাৎ পরিবহনের গুরুত্ব কি কি প্রথম হচ্ছে কৃষির উন্নতি কৃষির উন্নতিতে পরিবহন কীরকম ভূমিকা নেয় কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে তোমার জমিতে সার বীজ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যাওয়া বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা পরিবহন ব্যবস্থায় সাহায্য নিই আবার ওই যে কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৃষিজ ফসল উৎপন্ন হলো সেই উৎপন্ন ফসলগুলো আমরা সংরক্ষণাগারে নিয়ে আসার জন্য বা বাজারে বিক্রির জন্য আমরা পরিবহন ব্যবস্থায় সাহায্য নিই সুতরাং পরিবহন ব্যবস্থা যত উন্নত হবে কৃষিরও উন্নতি ঘটবে এখন তো ভারতের প্রায় সর্বত্রই পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে সার কীটনাশক বীজ শ্রমিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া হয় এবং কৃষিতে উন্নত উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজারে পাঠানো হয় বা কৃষক তার ভোগের জন্য নিয়ে নিয়ে আসেন নেক্সট হচ্ছে শিল্পের উন্নতি শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে তো পরিবহনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে শিল্প ক্ষেত্রে একদিকে যেমন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যন্ত্রপাতি শ্রমিক ইত্যাদি শিল্প ক্ষেত্রে নিয়ে আসার জন্য পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয় তেমনি শিল্পী উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীও বাজারে পাঠানোর জন্য পরিবহন ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয় কারণ শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী অবশ্যই বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা হয় সেই বাজার এবং শিল্প কারখানার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পরিবহন ব্যবস্থা তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রেই আমরা দেখে থাকি যে বড় বড় বন্দর বা বড় বড় রেলপথের সংযোগস্থলে রেল সড়কপথের সংযোগস্থলে অনেক শিল্প কেন্দ্রের বিকাশ ঘটে বাণিজ্যের বৃদ্ধি বাণিজ্য কাকে বলে আমদানি এবং রপ্তানির মাধ্যমে যে কাজটা সম্পন্ন হয় পণ্য আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন হয় তাকে আমরা বলি বাণিজ্য আমদানি রপ্তানি এটা একই দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে হতে পারে আবার এক বিভিন্ন দেশের মধ্যে হতে পারে যখন একই দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে হয় তখন সেটাকে আমরা বলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে হলে সেটা বলা হয় বৈদেশিক বাণিজ্য যাই হোক উভয় ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ হিম আর বা বৈদেশিক কী হোক দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু পরিবহনের ভূমিকা প্রধান কীরকম ধরো মুম্বাই অঞ্চলে উৎপন্ন কার্পাস বস্ত্র আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিহার ইত্যাদি রাজ্যে নিয়ে আসব ব্যবহারের জন্য তাহলে আমাকে কী ব্যবহার নিতে হচ্ছে অবশ্যই সেখানেকার উৎপন্ন বস্ত্র আমরা 
পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে আসছি এবং এখানে বাণিজ্যের বিকাশ করছি আবার যদি ধরে নেওয়া হয় যে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চা আমরা নিয়ে যাব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন বা ইউরোপীয় দেশগুলিতে তাহলে কি হবে সেটা সেক্ষেত্রে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার ভূমিকা নিতে হচ্ছে অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন চা ঠিকই কিন্তু সেটা বাণিজ্য করার জন্য অবশ্যই পরিবহনের ভূমিকা রয়েছে পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া বাণিজ্য কার্য সম্ভব নয় এগুলো বাণিজ্যের ভিত্তিতে পরিবহনের ভূমিকা নেক্সট হচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার কোনো অঞ্চলে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এক্ষেত্রে একদিকে যেমন শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা স্থান পরিবর্তন করে বা অন্য স্থানে গিয়ে তাদের জ্ঞান প্রসার করতে পারেন তেমনি শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা গ্রহণের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে থাকেন মনে করি কলকাতায় কোনো ছাত্র পড়াশোনা করে তাহলে সেই ছাত্রীকে অবশ্যই পরিবহনের মাধ্যমে কলকাতায় যেতে হবে এবং পড়াশোনা শিখতে হবে এই গেল শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারে দেশের প্রতিরক্ষায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো পরিবহন দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন যুদ্ধ যুদ্ধাস্ত্র সমরাস্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবহন ব্যবস্থার ভূমিকা নেওয়া হয় এছাড়া আমরা নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর কথা জানি তারা তারাও অবশ্যই পরিবহন ব্যবস্থারই ভূমিকা নেয় নেক্সট হচ্ছে তোমার ত্রাণ এবং উদ্ধার কার্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোনো মানবীয় দুর্ঘটনা ঘটার পর সেখানে যদি ত্রাণ পাঠানোর প্রয়োজন হয় এবং বা সেই দুর্গত অঞ্চলেরকে অঞ্চলের মানুষকে উদ্ধার করার প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা সাহায্য নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আকাশপথ বা সড়কপথ যেখানে সড়কপথে যাওয়া সম্ভব সড়কপথ যেখানে আকাশপথে যেখানে সড়কপথে যাওয়া সম্ভব নয় সেখানে আকাশপথ ব্যবহার করে আমরা ত্রাণ বন্টন করি এবং দুর্গত মানুষকে উদ্ধার করি এই হচ্ছে পরিবহনের গুরুত্ব সুতরাং পরিবহনের গুরুত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম কৃষি উন্নতিতে শিল্পের উন্নতিতে বাণিজ্য বৃদ্ধি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার দেশের প্রতিরক্ষা এবং ত্রাণ উদ্ধার কার্য এরপরে আমরা আসছি পরিবহনের শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে পরিবহন মূলত মূলত তিন প্রকার স্থলপথ জলপথ আকাশপথ এছাড়াও নলপথ এবং রজ্জুপথও রয়েছে স্থলপথের মধ্যে কোনটা অর্থাৎ স্থল ভাগে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় দুটো মাধ্যমে এক হচ্ছে রেলপথ এক হচ্ছে সড়কপথ আর জলপথে দুটো এর উপবিভাগ সেটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক অভ্যন্তরীণের মধ্যে আবার রয়েছে তোমার নদীপথে যাতায়াত নদীপথ পরিবহন ব্যবস্থা হ্রদের সাহায্যে যাতায়াত সেটা হচ্ছে হ্রদপথ পরিবহন ব্যবস্থা খালের সাহায্যে যাতায়াত সেটা হচ্ছে খালপথ পরিবহন ব্যবস্থা তাহলে স্থলপথ জলপথ আকাশপথ এবং এছাড়াও নলপথ অর্থাৎ পাইপ লাইন এবং রজ্জুপথও গুরুত্বপূর্ণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে কি হয় পাইপ লাইনের মাধ্যমে বা নলপথের মাধ্যমে তোমার বিশেষ করে তরল দ্রব্য সামগ্রী বহন করা হয় আর রজ্জুপথের মাধ্যমেও তরল হতে পারে বা কঠিন বস্তু হয় বহন করা হয় যেমন সোনাপুর অঞ্চলে কয়লা পাঠানোর জন্য কয়লা বহনের জন্য বা খনিজ বহনের জন্য রজ্জুপথ রয়েছে এই হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা ভারতের পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মনে রাখতে ভারত পরিবহন ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে দেশের সর্বত্রই রেলপথ সড়কপথের বিকাশ ঘটেছে ভারতের রেলপথ একদম জালের মতো বিস্তৃত রয়েছে হ্যাঁ এবং এই রেলপথকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ডিভিশন বিভিন্ন অঞ্চল বা জোনে ভাগ করে রেলপথের কাজ সম্পন্ন করা হয় আর দেশের প্রতিরক্ষায় রেলপথে দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে রেলপথের এতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে একে ভারতের জাতীয় জীবন রেখা বলা হয় ভারতের জাতীয় জীবন রেখা বলা হয় রেলপথকে মনে রাখতে হবে যে ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে রেলপথের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যে উত্তর প্রদেশ প্রথম এবং সড়কপথের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের স্থান প্রথম সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কৃষির উন্নতিতে শিল্প উন্নতি পরিবহনে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বলা হলো অর্থাৎ কোনো পরিবহনের ভূমিকা বলা হলো সেইগুলো সড়কপথের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি ভারতের সড়কপথ পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হলো সোনালী চতুর্ভুজ অর্থাৎ দিল্লি মুম্বাই কলকাতা এবং চেন্নাই এই চারটে প্রধান শহরকে সংযুক্ত করে যে অতি দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থা বা সড়কপথ গড়ে তোলা হয়েছে সেটাকেই বলা হয় সোনালী চতুর্ভুজ মনে রাখতে হবে ভারতের দিল্লি কলকাতা চেন্নাই এবং মুম্বাই 
এই চারটি প্রধান শহরকে সংযুক্ত করে যে দ্রুতগামী সড়কপথ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে সেটাকেই বলা হয় সোনালী চতুর্ভুজ এই সোনালী চতুর্ভুজের মধ্যে কলকাতা এবং চেন্নাইয়ের বাহু দৈর্ঘ্যটা সব থেকে বেশি এবং মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের বাহু দৈর্ঘ্যটা সব থেকে কম ভারতের জাতীয় ভারতের সড়কপথগুলোকে প্রধানত জাতীয় সড়কপথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় হ্যাঁ এনএইচ আমরা দেখে থাকবো রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে যেমন আমাদের কাছাকাছি এনএইচ টু লেখা থাকে অর্থাৎ টু নম্বর জাতীয় সড়ক এরকমই ভারতের বহু সংখ্যক জাতীয় সড়কপথ রয়েছে ভারতীয় জাতীয় সড়কপথগুলোর মধ্যে এনএইচ ফর্টি ফোর হলো দীর্ঘতম জাতীয় সড়ক যেটা পূর্ব নাম পূর্ব নম্বর ছিল এনএইচ সেভেন আর এনএইচ ফর্টি সেভেন এ হলো ক্ষুদ্রতম জাতীয় সড়ক এইগুলো ভারতের জাতীয় সড়ক ভারতের অভ্যন্তর ভারতের জলপথের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ জলপথ নদীপথ এবং খালপথ দুটোই ভারতে রয়েছে আর ভারতের সামুদ্রিক জলপথকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে উপকূলীয় জলপথ উপকূল বরাবর যে জলপথ গড়ে ব্যবস্থা পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সেটা হচ্ছে উপকূলীয় জলপথ আর আন্তর্জাতিক জলপথ অর্থাৎ এক দেশের সঙ্গে বা ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে জলপথ গড়ে তোলেছে সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক জলপথ বা বৈদেশিক জলপথ বলা হয় ভারতের আকাশপথ যথেষ্ট উন্নত রয়েছে এখানে মনে রাখতে হবে যে আকাশপথের ক্ষেত্রে তো কোনো পরিবহন কোনো নির্মাণ ব্যয় নেই শুধু তার কিছু ল্যান্ডে কিছু মেনটেন্যান্স খরচ বা রক্ষণাবেক্ষণের খরচটা বহন করতে হয় ভারতের বেশ কয়েকটি জাতীয় বিমানবন্দর রয়েছে ভারতের বিমানবন্দরগুলোর মধ্যে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হলো ভারতের বৃহত্তম বিমানবন্দর এই হচ্ছে ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা এছাড়া ভারতের অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে রজ্জুপথ এবং নলপথ গুরুত্বপূর্ণ আর গুরুত্বপূর্ণ হলো পাতাল রেলপথ বা মেট্রো রেলপথ যেটা কোনো কোনো দেশে টিউব রেল নামে পরিচিত আমাদের এখানে সেটা মেট্রো রেলপথ নামে পরিচিত ভারতের শহরগুলোর মধ্যে কলকাতায় সর্বপ্রথম রেলপথ মেট্রো রেলপথ বা পাতাল রেলপথ গড়ে ওঠে এখনও পর্যন্ত ভারতের মোট সাতটি শহরে রেলপথ মেট্রো রেলপথ রয়েছে এগুলো কি কি কলকাতা দিল্লি চেন্নাই গুরগাঁও মুম্বাই জয়পুর এই সাতটা শহরে মেট্রো রেলপথ রয়েছে এই হচ্ছে ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা আর যোগাযোগ ব্যবস্থা কি যোগাযোগ ব্যবস্থা একটু আগে বললাম যে স্থান পরিবর্তন না করে যখন অন্য কোনো স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্বে ছিল ডাক হ্যাঁ ডাক ব্যবস্থাটা এখনও আছে কিছুটা তার গুরুত্বটা অনেকটা কমে গেছে বর্তমানে অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটার ফলে হ্যাঁ তবু আমরা দেখে যাই দেখতে পাই যে বিভিন্ন রকম অফিসের কাজকর্ম করার জন্য যোগাযোগ ডাক ব্যবস্থারই সাহায্য নেওয়া হয় এছাড়াও ইমেল রয়েছে হ্যাঁ তোমার মোবাইল ফোন এখন ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায় মোবাইল ফোন এখন তো তোমার এই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় এইভাবে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম ধরনের দেখতে পাই সুতরাং আজকের আলোচনার মূল বিষয় হলো পরিবহন এবং যোগাযোগ পরিবহনের তিনটে প্রধান ভাগ স্থলপথ জলপথ এবং অলসপথ এছাড়াও নলপথ এবং উচ্চপথ রয়েছে আর যোগাযোগ প্রধান মাধ্যম পূর্বতন বা প্রাচীন যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ডাক ডাক ব্যবস্থা আর আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন বা চলভাস ইমেল এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি